हेलो एवरीवन वेलकम टू द जुडिशियल विंग्स द नॉलेज ऑफ जुडिशरी एक्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन अपन एम एच सेट लॉ सा इधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लेक्चर सीरीज मैं इतने तुम्हारे घेन आए लेक्चर सीरीज मध्य अपन का मोजके आर्टिकल्स का मोजक बेसिक लीगल लिटरसी और बेसिक लीगल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज अपन इतने बढ़ रहा ज्यादा तुम प्रश्नाच जे एवरेज है तो कवर हो रहा है सो द थर्ड पार्ट जो आहे आपला इंडियन सिटीजनशिप संपला नंतर दैट इज फंडामेंटल राइट आहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हाला जर फुल कोर्स परचेस करायचा असेल यू कॅन परचेस फ्रॉम माय ऍप दैट इज यू कॅन इंस्टॉल द ज्युडिशियल विंग्स ऍप ऍप फ्रॉम द गुगल स्टोर ज्युडिशियल विंग्स आणि या ज्युडिशियल विंग्स ऍप इंस्टॉल करून तुम्ही इथे पूर्ण कोर्स घेऊ शकता एम एच सेट लॉचा एम एच सेट लॉ चा हा कोर्स फक्त तुम्हाला दोन हजारामध्ये इथे उपलब्ध आहे यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या जो सिलेबस आणि टेस्ट सिरीज ऑल इथे तुम्हाला सगळं मिळणार आहे इवन ऑल द लिगल लिटरसी प्रोग्रामचे जे काही लिगल ऍप्टिट्यूडचे लेक्चर्स आहे इथे तुम्हाला मिळणार आहे यामध्ये आपण पुढे येऊया दॅट द राईट टू इक्वॅलिटी सॉरी फंडामेंटल राईट्स मध्ये आपला पुढचा जो प्रोव्हिजन आहे दॅट इज पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन That is fundamental rights. Fundamental rights. लक्षात ठेवायचं आपल्याला की हा जो पार्ट थर्ड आहे यामध्ये फंडामेंटल राईट कुठे दिलेला आहे किंवा कुठले कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये फंडामेंटल राईट कुठल्या प्रोव्हिजन्स मध्ये आहे किंवा पार्ट मध्ये आहे असं जर प्रश्न विचारण्यात आला तर आपल्याला पार्ट थर्ड हा लक्षात ठेवायचा तो कसा लक्षात ठेवायचा दॅट इज फंडा प्लस मेंटल प्लस राईट क्लिअर सो हे तीन शब्द आहे आणि इथे पार्ट थ्री मध्ये इथे तुम्हाला दिलेले आहे तर इथे फंडामेंटल राईट्स म्हणजे काय तर फंडामेंटल राईट्स म्हणजे सिटीझनला जे राईट्स दिलेले आहेत फंडामेंटल राईट्स याला म्हणतो की मूलभूत अधिकार म्हणजे हे सिटीझनचे पूर्ण अधिकारच आहे कोणीही इथे कुठल्याही प्रकारे हे अधिकार त्यांच्याकडनं हेरावून घेऊ शकत नाही किंवा छिनू शकत नाही असे आपण याला म्हणतो याला अजून एक शब्द ही प्रोव्हाइड केलेला आहे दॅट इज मॅग्ना कार्टा ऑफ दी कॉन्स्टिट्युशन हा एक सोल आहे कॉन्स्टिट्युशनचा कॉन्स्टिट्युशन मॅग्ना कार्टा किंवा मॅग्ना कार्टा ऑफ इंडिया असं म्हटलं जातं की कॉन्स्टिट्युशनचा जो फंडामेंटल राईटचं पोर्शन किंवा पार्ट आहे पार्ट थर्ड याच्याशिवाय कॉन्स्टिट्युशनला काही अर्थच नाही किंवा कॉन्स्टिट्युशन बनूच छपलं नसतं जर सिटीझनला काही अधिकार दिले नसेल मग ह्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे अधिकार येतात तर आता अधिकार हे आर्टिकल्सनुसार डिवाईड केलेले आहे पण फंडामेंटल राईट जो आहे हा आर्टिकल बारा ते पस्तीस पर्यंत हा पूर्ण तुमचा प्रोव्हिजन्स दिलेला आहे पार्ट थर्ड यामध्ये बारा आणि तेरा मध्ये फंडामेंटल राईट दिलेले नाही आहे बारा मध्ये स्टेटची डेफिनेशन आणि तेरा मध्ये काही प्रिन्सिपल्स तुम्हाला इथे बघायला मिळतात या पार्ट मध्ये तुमचे जे बेसिकली फंडामेंटल राईट आहेत ते तुमचे बेसिकली फंडामेंटल राईट जे आहेत ते आर्टिकल चौदा पासून सुरू होतात आर्टिकल फोर्टीन पासून जेव्हा तुमचे फंडामेंटल राईट सुरू होतात तर यांना डिवाईड करावं लागतं आर्टिकल फोर्टीन लाईक आर्टिकल फोर्टीन टू आर्टिकल एटीन हे आर्टिकल इतके तुम्हाला महत्वाचे विचारले जाणार नाही बट बेसिकली आर्टिकल चौदा वगैरे असे विचारले येऊ शकतात यामध्ये राईट टू इक्वॅलिटी बद्दल सांगितलं आहे ठीक आहे की ना राईट टू इक्वॅलिटी त्यामधला जो आर्टिकल फोर्टीन आहे हा अत्यंत महत्वाचा आहे त्यानंतर सेकंड पार्ट तुमचा यामध्ये येतो राईट टू फ्रीडम हे जे आर्टिकल आहे नाईन्टीन टू ट्वेंटी टू मध्ये राईट फ्रीडम बद्दल सांगितलं आहे ठीक आहे की नाही फ्रीडम त्यानंतर थर्ड पोर्शन या चाप्टरचा तुमचा येतो इंडियन कॉन्स्टिट्युशन मध्ये राईट अगेन एक्सप्लॉयटेशन ठीक आहे की नाही म्हणजेच आर्टिकल ट्वेंटी थ्री टू आर्टिकल ट्वेंटी फोर हे दोन जे सेक्शन आहेत तुमचे हे राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन सांगितलं आहे ठीक आहे सो अ राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन सॉरी सॉरी एक्सप्लॉयटेशन ठीक आहे येस नाव थर्ड जो राईट आहे तुमचा सॉरी फोर्थ जो पार्ट आहे तुमचा यामध्ये राईट टू फ्रीडम अँड रिलिजन बद्दल सांगितला आहे हा एक पार्ट आहे हा दोन पार्ट हे तीन पार्ट चौथ्या पार्टमध्ये या चॅप्टरमध्ये पार्ट थर्डच्या चॅप्टरमध्ये राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन ओके मी शॉर्ट मध्ये इथे रिलिजन्स लिहिणार आहे फक्त त्याच्यामध्ये पंचवीस ते अठ्ठावीस या सेक्शन आर्टिकल्स मध्ये तुम्हाला राईट टू रिलिजन 
ठीक आहे की नाही आर एच जी एस टी राईट टू रिलीजन बद्दल सांगितलं आहे ओके रिलीजन त्यानंतर फिफ्थ पार्ट जो आहे या चाप्टरचा म्हणजे पार्ट थर्ड फंडामेंटल राईटचा यामध्ये तुम्हाला कल्चरल अँड एज्युकेशनल राईट्स दिलेले आहे ते आर्टिकल ट्वेंटी नाईन टू आर्टिकल थर्टी दॅट इज कल्चरल अँड एज्युकेशनल राईट्स दिलेले आहे ठीक आहे की पुढे या सिक्स मध्ये त्यानंतर राईट्स टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडी सॉरी राईट टू प्रॉपर्टी थर्टी वन यस आर्टिकल थर्टी वन जो आहे हा तुमचा राईट टू प्रॉपर्टी बद्दल दिला आहे आणि आता अबॉलिश करण्यात आलेला आहे त्यामुळे आपल्याला वाचायची गरज नाही हा फंडामेंटल राईट्स नाही आहे सो वी कॅन अबॉलिश इट याच्या जागेवर सबस्टिट्यूट करून दुसरे आर्टिकल टाकण्यात आलेले आहे पार्ट सात मध्ये यू आर राईट टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडी राईट टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडी रेमेडीज हा बत्तीस या आर्टिकल मध्ये दिलेला आहे आणि थर्टी थ्री थर्टी फोर आणि थर्टी फाईव्ह हे पार्लमेंटचे ते पॉवर त्यांनी इथे दिलेले आहे तुमचे राईट्स नाही आहे म्हणजे बेसिकली फंडामेंटल राईट्स बारा ते पस्तीस असं म्हटलं जातं बट बेसिकली फंडामेंटल राईट चौदा ते अठरा आणि हे तीस तर एकतीस तर अबॉलिशच केला आहे आणि बत्तीस इतकेच तुमचे फंडामेंटल राईट्स मग आता चला तर बघूया फंडामेंटल राईट्स बद्दल इथे की फंडामेंटल राईट्स काय आहे आणि फंडामेंटल राईट मध्ये आपल्याला काय बघायचे ओके कम टू द नेक्स्ट दॅट इज राईट टू इक्वॅलिटी कडे राईट टू इक्वॅलिटी बघूया जस्ट वेट फॉर ओनली येस येस कम टू द राईट टू इक्वॅलिटी आर्टिकल फोर्टीन यामध्ये सांगितलं आहे की राईट टू इक्वॅलिटी ठीक आहे की नाही राईट टू इक्वॅलिटी सो वॉट इज राईट टू इक्वॅलिटी हा जो पूर्ण आर्टिकल आहे या आर्टिकल मध्ये सांगितलं आहे की पर्सन राईट टू इक्वॅलिटी ना पर्सन साठी आहे म्हणजेच काय सिटीजन ऍज वेल ऍज फॉरेन एखादा फॉरेनर सुद्धा इथे आला तर आपण त्याला इक्वली ट्रीट करावं लागतं जणू काय तो आपल्या देशाचा सिटीजन आहे असं ठीक आहे की नाही तर इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हे दोन इथे शब्द आपल्याला दिलेले आहेत दॅट इज इक्वॅलिटी बिफोर लॉ लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ म्हणजेच काय कायद्यासमोर सगळी व्यक्ती सारखी असणार आहे आणि इक्वल प्रोटेक्शन आणि कायदा सुद्धा सगळ्या व्यक्तींना सारखंच प्रोटेक्शन देणार आहे यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कुठल्याही लेवलवर इथे तुमचं डिस्क्रिमिनेशन होणार नाही असं इथे सांगितलेलं आहे ठीक आहे की नाही हे जे कन्सेप्ट आहे का त्या कन्सेप्ट कुठून घेतलेल्या आहे कुठल्या देशानुसार घेतल्या हा इथे आपला इथे महत्वाचा भाग नाही आहे ठीक आहे की नाही सो काही रुल्स इथे दिलेले आहे की इक्वल बिफोर लॉ इज अन इलिमेंट ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ हे रूल ऑफ लॉ आहे की अशाच प्रकारे इथे आपण इथे दिलं जाणार आहे कायद्याचं जे काय आहे ते काही एक्सेप्शन आहेत की प्रेसिडेंट किंवा अनेक असे अधिकारी असतील किंवा त्यांना इथे थोडस एक्सेप्शनल दिलं जाणार आहे बट कुठल्याही प्रकारे इथे इक्वल प्रोटेक्शन दिलं जाणार आहे सगळ्यांना म्हणजे कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे जर मला कुठल्याही प्रकारे माझ्यावर कुठल्याही प्रकारे कुणी आरोप किंवा प्रत्यारोप केली किंवा कुठल्याही प्रकारे माझ्यावर काही लांछन लागलं असेल किंवा मला माझ्यासोबत काही ऑफेन्स झाला असेल तर मला ही कायदा प्रोटेक्ट करणार आहे इक्वली क्लिअर सो सगळ्यांना इक्वल प्रोटेक्शन आणि इक्वॅलिटी बिफोर लॉ सगळ्यांना इथे दिलेला आहे सो दिस इज इक्वॅलिटी त्यानंतर आपण सेक्शन आर्टिकल पंधरा मध्ये येऊया हा आर्टिकल फोर्टीन आहे तुमचा आर्टिकल पंधरा मध्ये जर आलो आपण आणि आर्टिकल फोर्टी फिफ्टीन मध्ये जर आलो तर आर्टिकल फिफ्टीन मध्ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टन ग्राउंड आहे तर डिस्क्रिमिनेशन ला हा जो आहे आर्टिकल इथे दर्शवतो यु नो दॅट की डिस्क्रिमिनेशन वर मागे एक मुव्ही सुद्धा निघालेला होता व्हॉट इज एक्झॅक्टली डिस्क्रिमिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्युशन सगळ्यांना फंडामेंटल राईट्स होते की तुमचं जर डिस्क्रिमिनेशन झालं तर तुमच्याकडे हे हे अधिकार आहे 
कुठल्याही प्रकारे इथे डिस्क्रिमिनेशन कोणाला करू नका कोणामध्ये भेदभाव करू नका डिस्क्रिमिनेट कोणाला करू नका डिस्क्रिमिनेट सिटीजनला करायचं नाही आहे कोणी करायचं नाही आहे सिटीजननी सिटीजनला म्हणजे मी तुम्हाला कुठल्याही ग्राउंडवर डिस्क्रिमिनेट करू शकत नाही आता सध्या हे प्रमाण जरी कमी झालं असेल तरी काही काळापूर्वी हे प्रमाण जास्त प्रमाणात होतं लाईक काही जातींच्या लोकांना डिस्क्रिमिनेट करत होते काही पुरुष स्त्रियांना डिस्क्रिमिनेट करत होते भेदभाव ज्याला आपण म्हणतो मुलां मुलींमध्ये जाती जातींमध्ये लाईक दॅट मग ग्राउंड काय असायचे अशा प्रकारच्या डिस्क्रिमिनेशनचे तर ग्राउंड असायचे डिस्क्रिमिनेशन मध्ये यामध्ये रेस कास्ट सेक्स ठीक आहे की नाही रेस कास्ट असेल मग तुमची किंवा सेक्स मेल आहेत फिमेल आहेत मुलगी मुलगा यामध्ये डिस्क्रिमिनेशन व्हायचं प्लेस ऑफ एबर की तुम्ही चांगल्या जागेवरून आला तुम्ही खेड्यात ना आलात किंवा आम्ही शहरात ना आलोत किंवा लाईक दॅट अशा प्रकारचे अनेक इथे रिलिजियस रिलिजनवर तुमचं इथे डिस्क्रिमिनेशन व्हायचं रिलिजनवर वगैरे असे ग्राउंड इथे डिस्क्रिमिनेशनचे दिलेले आहेत आणि यावर डिस्क्रिमिनेशन करू नये असं इथे स्ट्रिक्टली प्रोव्हाइड प्रोव्ही प्रोहिबिटेड आहे पण समोर काही एक पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन तुम्ही करू शकतात आणि एक्सेप्शन दिलेलं आहे ओके तर ते तुम्ही करू शकतात एक्सेप्शन असतात काही ठीक आहे की नाही एक्सेप्शन असतात काही सो एक्सेप्शन मध्ये काय सांगितलं आहे ते एक्सेप्शन मध्ये लाईक बघू शकता तुम्ही एक्सेप्शन मध्ये स्त्रियांसाठी वेमेनसाठी काही पर्टिक्युलर कास्टच्या लोकांसाठी आणि चाइल्डसाठी यामध्ये गव्हर्नमेंट काही कायदे स्पेशल बनू शकतं आणि स्पेशल कायदे बनून यांना प्रोटेक्शन देऊ शकतं स्पेशल लॉ थ्रू म्हणजेच काय इथे डिस्क्रिमिनेशन नाही आहे का मग मेन आणि वुमेनमध्ये कास्टमध्ये चाइल्ड चाइल्डमध्ये आहे बट ते करणं गरजेचं आहे रिझर्वेशन देणं गरजेचं आहे त्यामुळे इथे तसं होऊ शकतं दिस इज कॉल्ड पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन की ते गरजेचं आहे म्हणून त्यानंतर आर्टिकल सिक्स्टीन मध्ये आपण येऊया आणि आर्टिकल सिक्स्टीन जो आहे तुमचा हा ही डिस्क्रिमिनेशन बद्दलच सांगतो बट इथे एक अपॉर्च्युनिटी पब्लिकमध्ये दिलेली आहे जेव्हा एम्प्लॉयमेंटच्या बद्दल आपण बोलतो तर कॉन्स्टिट्युशन सांगतं की सगळ्यांना ऑपॉर्च्युनिटी द्या कशाची एम्प्लॉयमेंटची एम्प्लॉयमेंटची ऑपॉर्च्युनिटी कशी द्यायची आहे तर यास एम्प्लॉयमेंटची त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्यांना सारखी द्या ठीक आहे की नाही मग त्याच्यामध्ये ही डिस्क्रिमिनेशन करू नका मग हे सगळेच डिस्क्रिमिनेशन याच्यामध्ये येतात आणि इथे एक्स्ट्रा दोन गोष्टी आपल्याला सांगितलं आहे इथे रेसिडेंट्स राहत्या ठिकाणावरून किंवा आणि अजून एक आहे दॅट इज रेसिडेंट्स अँड प्लेस ऑफ बर्थ ठीक आहे की नाही इथे दोन डिसेंट कुळावरून की आपण ज्याला ने, नेपोटिझम नेपोटिझम म्हणतो तो डिसेंट ओके तर या दोन गोष्टीवरून तुम्हाला इथे कुठल्याही प्रकारे डिस्क्रिमिनेट करता येत नाही आणि या यावरून तर ऑब्विसली नॉटच मग ज्यांनाही एम्प्लॉयमेंटची संधी द्यायची लाईक वी आर प्रिपेरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आपण सगळ्या जातीचे धर्माचे व्यक्ती इथे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला जाऊ शकतो ही एम्प्लॉयमेंटची ऑपॉर्च्युनिटी आपल्याला आपलं कॉन्स्टिट्युशन देत आहे मग मॅडम रिझर्व सॉरी रिझर्वेशन तर याच्यामध्ये आहे येस रिझर्वेशन डेफिनेटली याच्यामध्ये आहे बट रिझर्वेशन काय पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन आहे महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षण किंवा काही कास्टच्या लोकांना ऑपॉर्च्युनिटी देण्यासाठी त्यांना आरक्षण मिळू शकतं किंवा चाइल्डला आरक्षण मिळू शकतं तर दिस इज द स्पेशल लॉ प्रोव्हायडेड बाय दी स्टेट थ्रू द बेनिफिट ऑफ द पीपल ओके आणि ऑपॉर्च्युनिटी त्यांना प्रमोट करण्यासाठी टू प्रोमोटिंग अमॉंग देम ऑल जसं आपण म्हणतो तर मग हे रेसिडेंट्स अँड डिसेंट स्कुळावरूनही एम्प्लॉयमेंट होते तुम्ही याच्यामध्ये डिस्क्रिमिनेशन करू शकत नाही असे इथे म्हटलेलं आहे त्यानंतर दहा पर्सेंट रिझर्वेशन वगैरे अशा काही केसेस इथे झालेल्या आहेत एक मंडल कमिशन बसलं होतं इथे मंडल कमिशन मंडल जे होते इथे यांचं कमिशन बसलं होतं रिटायर्ड चीफ जस्टिस मंडल केस किंवा मंडल कमिशन नाईन्टीन नाईन्टी टू मध्ये जे झालं होतं यामध्ये टेन पर्सेंट रिझर्वेशन किंवा रिझर्वेशन ओबीसी कोटा याबद्दल इथे थोडंफार सांगण्यात आलं होतं सो यामध्ये हा आहे आर्टिकल तुमचा सिक्स्टीन Now come to the Article 17 of the Indian Constitution, uh, that is which is deals with the untouchability. That is, Purna Pani Zawar Pas Aplaya Kade untouchability bandha hai. Uh, untouchability in, uh, moreover, untouchability ji hai. Ki untouchability constitution of Sankta ki hai ek offense hai. Zar koni hi kona la untouchability cha ithe uh, offense karata sel. Ki chua chuta jala mundu apan ki hai chawar specifically kaide ni gale ni atrocity ke. Aani ki tumhi untouchability karo shakar. आणि जो ही अनटचेबिलिटी करत असेल तर त्याला ऑफेन्स म्हणल्या जाईल आणि सिव्हिल राईट ऍक्ट नुसार अनटचेबिलिटी ऍक्ट नुसार आणि अट्रॉसिटी कायद्यानुसार इथे तुम्हाला 
अकॉम्प्लिशमेंट मिळणार आहे तर ऍक्टच्या बिलिटी साठी आपल्याकडे इथे प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट हा ऍक्ट आपल्याकडे उपलब्ध आहे काय प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स क्लिअर सो हा ऍक्ट आपल्याकडे इथे उपलब्ध आहे ती 1955 चा हा ऍक्ट आहे तर हा ऍक्ट आपल्याकडे इथे उपलब्ध आहे त्यानंतर अबोलिशन ऑफ टायटल हा इतका काही महत्वाचा आर्टिकल नाही आहे पण आहे आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टायटल वरी त्या अबोलिशन आहे टायटल तुम्ही जे काही काही यूज करू शकत नाही याबद्दल इथे सांगितलेलं आहे नाव नाव कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आर्टिकल दॅट इज आर्टिकल नाईन विच इज द कोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन विच इज वी कॉल द सिक्स गोल्डन फ्रीडम सो इंडियन कॉन्स्टिट्युशन प्रोवाइड द इंडियन सिटीजन और पीपल इंडियन पीपल दॅट इज प्रोटेक्शन ऑफ द सिक्स राईट दॅट इज सिक्स गोल्डन फ्रीडम आर्टिकल नाईन्टीन आर्टिकल नाईन्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन मध्ये आपल्याला सिक्स गोल्डन फ्रीडम आपल्याला दिलेले आहे तर तिकडे सिक्स गोल्डन फ्रीडम आपल्याला गोल्डन फ्रीडम का म्हणायचं हा जो आर्टिकल आहे हा फ्रीडमशी रिलेट करतो की स्वतंत्रता देतो सगळ्यासाठी स्वतंत्रता जो हा आर्टिकल आपल्याला देतो आहे त्याच्यामध्ये सहा प्रकारची स्वतंत्रता आपल्याला देतो आहे सगळ्यात आधी फ्रीडम देतो आपल्याला स्पीच अँड एक्सप्रेशन ओके स्पीच अँड एक्सप्रेस करण्याचं म्हणजेच काय एक्सप्रेशनचं देतो ठीक आहे की नाही की आपण स्पीच आपण बोलू शकतो आणि आपल्या भावना व्यक्त करू शकतो म्हणजे आपण इवन गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्टही बोलू शकतो बट लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन्स आहे कुठल्याही प्रकारे इंडियन सोवर्निटी इंटेग्रिटी पॅटर्निटी सेक्युलर रिटी कुठल्याही प्रकारे यांना इजा न जाता स्पीचचा राईट तुम्हाला आहे याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही घाण बोलू शकतात पब्लिकली याचा अर्थ नाही असा की तुम्ही सेडिशन्स फैलवू शकता नाही ठीक आहे की नाही सेकंड तुमचा सिक्स गोल्डन फ्रीडम मधला सेकंड फ्रीडम आहे असेंबल पीसफुली and peaceably and without arms okay assembly cha to tumhi ithe assemble karu shakta thik hai ki nahi assemble karu shakta assemble peacefully peacefully thik hai peaceably kiwa peacefully banu shakta tumhi but without arm without arm thik hai ki nahi without arm so assemble peacefully without arm kay ahe so tumcha kade assembly karu shakta tumhi like ata tumhala mahit hai ki morche vagere nikta ata assembly tumhi karu shakta बट आम तुमच्याकडे नसेल तुम्हाला बघितलं का कुठे की हा मोर्चा निघला तसं जर मराठा मोर्चांची खूप किंवा सगळ्यांकडे तलवारी आहे आणि घेऊन सगळे मारत आहेत नाही तुम्ही असेंबली करू शकता बट विदाऊट आम पब्लिक पीस तुम्ही डिस्टर्ब करू शकत नाही किंवा कोणाला बाधा तुम्ही आणू शकत नाही त्यानंतर असोसिएशन तुम्हाला असोसिएशन फॉर्म करण्याचा अधिकार आहे राईट टू फॉर्म असोसिएशन तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे असोसिएशन तुमचे पक्ष किंवा कुठल्याही प्रकारच्या संस्था ग्रुप्स तुम्ही काढू शकता और युनियन ही तुम्ही बनू शकता बिलकुल कॉप आणि एक नाईन्टी सेव्हन अमेंडमेंट नुसार कॉपरेटिव्ह सोसायटी सुद्धा इथे तुम्ही स्थापन करू शकता कॉपरेटिव्ह सोसायटीज ठीक आहे की नाही करू शकता नाईन्टी सेव्हन अमेंडमेंट आहे ही दोन हजार अकरा मध्ये ही अमेंडमेंट आली की कॉपरेटिव्ह सोसायटी स्थापन न करणे हा सुद्धा एक तुमचा फंडामेंटल राईट आहे क्लिअर तर हे फंडामेंटल राईट आहे तुमचे त्यानंतर चौथा जो फंडामेंटल राईट आहे तुमचा इथे तो आय मूव फ्रीली फिरण्यासाठी पासपोर्टची गरज अजिबातच नाही आहे क्लिअर सो पासपोर्टची गरज तुम्हाला इथे इंडियामध्ये फिरण्यासाठी अजिबातच नाही आहे त्यामुळे तुम्ही कुठेही जाऊ शकता क्लिअर सो धिस इज युअर फोर्थ फ्रीडम देन द नेक्स्ट गोल्डन फ्रीडम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन फ्रॉम दिस सिक्स गोल्डन फ्रीडम दॅट इज रिसाइड तुम्ही कुठेही जाऊन इंडियामध्ये स्थायिक होऊ शकता कुठेही तुम्ही राहू शकता ठीक आहे की नाही त्यानंतर तुम्हाला हे राईट टू प्रॅक्टिस एनी प्रोफेशन कोणतंही प्रोफेशन तुम्ही करू शकता तुम्ही डॉक्टर बनू शकता तुम्ही ऍडव्होकेट बनू शकता तुम्हाला कोणी बाधा नाही आहे इल्लिगल नसलं पाहिजे फक्त प्रोफेशन असे इथे सहा गोल्डन फ्रीडम तुम्हाला दिलेले आहेत तर आपण लक्षात कसे ठेवायचे की पहिले स्पीच बोललो नंतर मग बोलल्या बोलल्यामध्ये चार पाच ग्रुप जमा झाले असेंबली तयार केली नंतर असोसिएशन युनियन स्थापन न केलं मग नंतर ते असोसिएशन युनियन स्थापन न करण्यासाठी मूव्ह फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया अशा प्रकारे आपण गेलो रिसाइड प्रोफेशन असे अनेक आपण इथे जे काही ते गोल्डन फ्रीडम आपल्याला मिळू शकतो मी खूप शॉर्टली इथे तुम्हाला कव्हर करून देते आहे कोर्सेसमध्ये हा कोर्स जो आहे तुमचा व्हेरी डीपली आहे पुस्तकातनं शिकवलेलं आहे ते यू कॅन गो थ्रू द कोर्स ऑल्सो जर तुम्हाला डीपली सगळं बघायचं असेल
त्यानंतर जे पुढचे जे आर्टिकल्स आहेत तुमचे एकोणीस नंतर वीस हे आर्टिकल जे आहेत ते थोडे एक ज्युडिशरी च्या किंवा लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टीशी डील करत आहे की प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द कन्व्हिक्शन कोणत्याही पर्सनला कन्व्हिक्ट केल्यानंतर म्हणजेच कोणाला ऑफेंडरला इवन कॉन्स्टिट्युशन ऑफेंडर किंवा क्रिमिनलला सुद्धा इथे अक्युजला सुद्धा इथे प्रोटेक्शन देतं ते कसं की एखाद्या व्यक्तीला अरेस्टेड पर्सन आहे तो अरेस्टेड आहे पण दॅट पर्सन इज ऑल्सो द ह्युमन बिईंग ना तर मग त्याचंही इथे लाईफ राईट टू लाईफ व्हायलेट होऊ नये त्यामुळे त्यालाही इथे ट्वेंटी फोर आवर्समध्ये तुम्ही कोर्टामध्ये घेऊन गेला पाहिजे त्याला त्याच्या वकिलाशी ऍडव्होकेटशी इथे लिडरशी कन्सल्ट करू दिला पाहिजे तर याबद्दल इथे सांगितलेलं आहे त्यानंतर सेकंड जे आहे ते प्रोटेक्शन ऑफ लाईफ अँड लिबर्टी सेक्शन एकवीस मध्ये मनेका गांधी केस तुम्हाला माहिती असेल कधी ऐकलं असेल तर सुप्रीम कोर्टाने इथे एक जजमेंट खूप चांगलं दिलं होतं मनेका गांधी केस म्हणजे राईट टू लाईफ राईट टू प्रायव्हसी मध्ये तर मग एकवीस मध्ये अनेक सारे राईट इन्वॉल्व्ह होतात दॅट इज राईट टू लिव्ह विथ द डिग्निटी राईट टू डिसेंट इन्व्हॉर्मेंट हजार डस इंडस्ट्री बद्दल हा होता त्याचा राईट टू लाईफ राईट टू प्रायव्हसी राईट टू शेल्टर राईट टू हेल्थ अनेक राईट आहेत त्याच्यामध्ये राईट टू स्लीप इन इव्हन इन्वॉल आहे राईट टू इलेक्ट्रिसिटी विच इज युअर फंडामेंटल राईट आहे राईट ऑफ विमेन टू बी ट्रीटेड विथ द डिसेन्सी अँड डिग्निटी हे सुद्धा तुमचे फंडामेंटल राईट आहेत राईट टू लाईफ आहे राईट टू सोशल अँड इकॉनॉमिकल जस्टिस ऑफ एम्पॉवरमेंट आहे राईट टू अप्रोप्रिएट लाईफ ऑफ इन्शुरन्स पॉलिसी सुद्धा अनेक राईट तिथे आहे जे की तुम्हाला राईट टू लाईफ मध्ये दिलेलं आहे आणि एकवीस मध्ये राईट टू लाईफ म्हणजे तुम्हाला लाईफ साठी जगण्यासाठी ज्या काही ही गोष्टी सांगतात तर लागतात तर त्या इथे इन्वॉल्व आहे आणि त्या सगळ्या फंडामेंटल राईट मध्ये इन्क्लूड होतो जर मला शुद्ध हवा मिळत नसेल जर मला शुद्ध पाणी मिळत नसेल नॉइज पोल्युशन होत आहे ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या राईट टू लाईफ मध्ये येतात जर तुम्हाला जगण्यासाठी पीसफुली जगण्यासाठी आणि इथे कुठल्याही गोष्टी लागत आहे पण त्या मिळत नाही आहे किंवा त्या चुकीच्या पद्धतीने इथे होत आहे त्यानंतर राईट टू एज्युकेशन एकवीस ए इथेही सुद्धा अमेंडमेंट करून दोन हजार दोन ची ही अमेंडमेंट आहे आणि राईट टू एज्युकेशन पहिले एज्युकेशन हा राईट फंडामेंटल राईट नव्हता पण राईट टू एज्युकेशन हा फंडामेंटल राईट तुमचा इथे बनवण्यात आलेला आहे आणि राईट टू एज्युकेशन एटी सिक्स अमेंडमेंट मध्ये इथे टाकण्यात आलेला आहे आणि इथे सांगितलंय की एक ते सहा वर्षापर्यंतच्या मुलांना इथे फ्री एज्युकेशन देणं गरजेचं आहे आणि मग सहा वर्षाच्या नंतरच्या मुलांना इथे तुम्हाला डी पी एस पी म्हणजे डायरेक्ट टू प्रिन्सिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बनवून एज्युकेशन तुम्हाला प्रोवाइड केलं जातं ते पुढे दिलेलं आहे ठीक आहे त्यानंतर जो पुढचा तुमचा सेक्शन आहे राईट टू लाईफ नंतरचा जो परत बावीस सेक्शन आहे राईट अगेन्स्ट द डिटेन्शन म्हणजे पुनिटिव्ह आणि प्रोटेक्टिव्ह डिटेन्शन असतं मी जसं सांगितलं की ऑफेंडरचा कामाचा तो राईट आहे त्यानंतर प्रोहिबिशन्स ऑफ ट्रॅफिक इन ह्युमन बिईंग्स लेबर असे इथे राईट तुम्हाला दिलेले आहेत त्यानंतर चोवीस हा एक आर्टिकल तुमचा महत्वाचा आहे लाईक ट्वेंटी लाईक इथे जे चाइल्ड आहे बिलो फोर्टीन इयर्स एज तर इथे यांना हजार डस कंपनीज किंवा हजार डस एम्प्लॉयमेंट तुम्ही लावू शकत नाही याच्यामधून आपल्याकडे चाइल्ड वेल्फेअर किंवा चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट आलेली आहे ठीक आहे की नाही चाइल्ड लेबर ऍक्ट किंवा अमेंडमेंट आपण याला म्हणू शकतो दोन हजार सोळाची ही अमेंडमेंट आहे त्यानंतर राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन्स आहे त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की सव्वीस ते अठ्ठावीस पर्यंत राईट टू रिलिजन आहे तर राईट टू रिलिजन जो आहे तुमचा तर या राईट टू रिलिजन मध्ये राईट टू रिलिजन मध्ये बेसिकली सांगितलं आहे की राईट टू रिलिजन मध्ये की राईट टू इस्टॅब्लिश अँड मेंटेन युअर इन्स्टिट्युशन ऑफ द रिलिजियस इन्स्टिट्युशन आहे यू कॅन प्रो यू कॅन प्रॅक्टिस अँड प्रोपोगेट युअर रिलिजियस थिंग्स तर असे इथे आपण म्हणू शकतो की यस आपल्याला आपल्या देवाची भक्ती करणे किंवा आपले काही इन्स्टिट्युशन आपण म्हणतो ना की इथे धर्मशाळा आहे वगैरे असं तुम्ही करू शकता त्यानंतर महत्वाचा जो आहे सव्वीस नंतर तुमचा जो आर्टिकल आहे राईट टू मायनॉरिटीचा एक तीस आर्टिकल आहे महत्वाचा आर्टिकल मग तुमचा इथे मायनॉरिटी झाल्यानंतर बत्तीस हा आर्टिकल आहे तर आर्टिकल थर्टी टू मध्ये जर मला तुम्हाला सांगायचं झालं इथे तर आर्टिकल थर्टी टू हा एक रेमिडीज तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो आणि आर्टिकल थर्टी टू मध्ये सांगितलं आहे की इथे काही प्रकारच्या रिट पिटिशन आम्ही तुम्हाला देतो आहे सो व्हॉट इज द रिट पिटिशन अंडर दी ज्युडिशरी किंवा अंडर दी कॉन्स्टिट्युशन याला रिट पिटिशन आपण असं म्हणतो 
okay so what are the remedies uh, go to the court to move to the court जर कुछ प्रकार अन्याय कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स मध्य लक्षा हिवस कार्पस एक लैटिन टर्म है ठीक है कि नहीं लेट इज है वॉट इज दस कार्पस द फर्स्ट वन इज दस कार्पस प्रोड्यूस द बॉडी सपोज कु प्रकार इलिगल डिटेन्शन जर जाएगा दाबन पुलिस तरी जबरदस्ती अरेस्ट कर दाबन है एक उदाहरण देटीजन डायरेक्टली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मध्य खाल को अधिकार नहीं है डायरेक्टली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौ शको रीट पिटिशन फाइल करू शो रीट पिटिशन मन तो रीट पिटिशन मध्य कोर्ट डायरेक्टली जर को ही इलिगल डिटेन इलिगल डिटेन्शन डिटेन्शन करूनालीगली को कोर्ट मनू शक टू प्रोड्यूस बॉडी बिफोर कोर्ट क्लियर टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर कोर्ट कि आमचर बॉडी प्रोड्यूस करा ज्यादा व्यक्ति लुम्मी इतने डांबन है ज्यादा व्यक्ति लगे तुम्हें का इलिगली डिटेन कर so this is your uh, the first uh, writ petition now the second writ petition is according to the article 32 of the indian constitution that is legal term that is mandamus he tumhala yacha arth vicharu shaktat ms uh, mh set madhe uh, mandamus kay ahe mandamus madhe baguya yes mandamus so what is the mandamus uh, 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 we mean we, it means a command okay it means a command what is mean by command सो कुछ अधिकार ज्यादा इधे ऑफिशियली वर्क दिल्ला है अधिकार वर्क के वर्क ऑथॉरिटी मध्य राहुल नहीं के करता नहीं करना चाहिए अधिकार है पर तो कर अशा कुछ इलिगली कि विदाउट ऑथॉरिटी काम के अपन इधे रीट फाइल करू शको अगेन टू द हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लू शको का प्रकारे आता हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाइक एक आर्टिकल अपने टू टू सिक्स है जर आप फंडामेंटल राइट वॉयलेट जाए जाऊता सुप्रीम कोर्ट मध्य जाऊता बट आर्टिकल थर्टी टू ओनली अबाउट स्पीकिंग स्पीक्स अबाउट द थर्टी टू दट इज सुप्रीम कोर्ट गो टू द सुप्रीम कोर्ट ओके सो ये थोड़ा डीपली शिक्षण गरजे सो इत कमांड है कि कुछ अधिकार ने तुम्हें काम के बाय वॉट ऑथॉरिटी अपन यो बाय वॉट ऑथॉरिटी ऑथॉरिटी मे बी कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन वे यूट्यूब वर स्पेसिफिकली प्रोविजन्स वर वीडियो बढ़ुन गया कारण थोड़ाफार लिमिटेड शिकण मोस्टली डीपली शिकण फरक पड़तोन थर्ड जी रीट है तुम्हारी दट इज प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन वॉट इज द प्रोहिबिशन सो प्रोहिबिशन मीन्स फॉरबिड टू फॉरबिड प्रोहिबिट कर ठीक है कि नहीं प्रोहिबिशन ज्यादा सो अशा प्रकार कुछ प्रकार इफ द रीट प्रोहिबिशन इश्यू ओनली अगेन्स्ट द ज्युडिशियल वर्क कि ज्युडिशियल प्रोसिडिंग क्वास्टी ज्युडिशियल प्रोसिडिंग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतने खाल को क्वास्टी ज्युडिशियल प्रोसिडिंग प्रोहिबिट करू शुम् करू ना कि अशा चुकी ऑर्डर्स का सरशिवर आरी है एक फिफ्थ जी रीट है तुम्हारी आई थिंक एक रीट रही है कार्पस मैंडमस जुडिशियल कोर्ट ने काम के सर्टिफाइड कर सो मी तुम शॉर्ट मध्य संगेफिनेशन लीगल टर्म पे को वॉरंट अगेन बाय वॉट ऑथॉरिटी टू कमांड सारे कमांड मध्य ही थोड़ाफार वेग है कमांड इतने कमांड विचार ऑथॉरिटी ने तुम्हें इट इज इश्यूड बाय दी कोर्ट टू द इन्क्वायर इन टू द लीगल लीगलिटी सो इतने ही सरसरी को वॉरंट हा दो ही रीट्स है लीगल फील्ड सा यूज के सो हा एक शॉर्ट मध्य मैं तुम्हारा दिल है कोर्स कि बदल महती जे की एम एच सेट 
लॉस आठी तुम्हाला इति कामला ये उपशक्त बाकी जो कोर्स चा डिटेल्स आहे ते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही तुम्हाला मिलूं जाए कि वह तुम्ही जुडेक्शल विंग्स ऐप डाउनलोड करा जुडेक्शल विंग्स या ऐप का डाउनलोड के लिए नंतर तुम्हाला दी थे M H C हाजो कोर्स आहे हेमरे अनि M H C कोर्स में दे तुम्ही इनरोल के लिए नंतर बाकी तुम्हाला डीप लेक्चर्स 